ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு வர நிறைய யூடியூப் சேனல் இனி நம்ம பார்க்க போகிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபிஃப் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப் த்ரீ ஓகேவா ஒரு டூ டேஸ் மட்டும் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்திருக்காது பட் இதுக்கு மேலே லைவ் டெய்லிக்கும் இருக்கும் ஆடியோ மற்றும் வீடியோ கிளியராக இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிவிடுங்க ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் வர சொல்லுங்கள் கண்டென்ட்குள்ளே போயில்லை ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டு நாள் வேறு பார்க்கணும் நாளைக்கு வந்துடும் நாளைக்கு வந்துடும் சூனாக பானா சார் நாளைக்கு வந்துடும் ஃபோர் ஃபைவ் நாளைக்கு வந்துடும் ஓகே கிளியர் கிளியர் குட் மா குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் சரி ஓகே இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் நியூஸ் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஃபிஃப்த் த்ரீ பார்ப்போம் சரியா எஸ் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ் பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கேபினட் அப்ரூவல்ஸ் நம்ம லைக் வந்து என்னது பிப்ரவரிக்கான ஃபஸ்ட்டு கேபினட் அப்ரூவல்ஸ் சரியா கேபினட் அப்ரூவல்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லியிருக்கும் எஸ் ஸோ நான் போகலாம் நாளைக்கு நம்ம ஃபிஃப்த் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவை டீச் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்த் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் நாளைக்கு செவனோடு சேர்த்து பார்த்துக்கலாம் சரியா ஃபஸ்ட் நீஸ் கேபினட் அப்ரூவல்ஸ் கேபினட் அப்ரூவல்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் லைக் வந்து யூனியன் மினிஸ்டர்ஸு பிஎம் நரேந்திர மோடி எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணி புது புது இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நிறையா கொண்டு வருவாங்க டெவலப் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இன்னைக்கான கேபினட் அப்ரூவல்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு கேபினட் அப்ரூவல்ஸ் இருக்குது இந்த அஞ்சுமே நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சவனும் ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமானது எதுவுமே இந்த பாயிண்ட்லேயே படிச்சுட்டு போக முடியாது உள்ள டெப்தான பாயிண்ட் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு கேபினட் அப்ரூவல்ஸ் ஆஃப் ஏஹெச்ஐடிஎஃப் ஏஹெச்ஐடிஎஃப் அப்படின்னா என்னென்னா அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஏஹெச்ஐடி இதே அப்படியே பிரிக்கலாம் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபண்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இந்த கேபினட் அப்ரூவல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த நியூஸே ஃபஸ்ட் இதுக்கான கண்டென்டே இதுதான் என்ன அப்படின்னா அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல அதோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லைக் வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபண்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஃபண்டுனா லைக் வந்து ஒரு உண்டியல் மாதிரி இப்போது நான் ஒரு ஃபண்டு சேர்த்து வைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த அந்த ஃபண்டு இதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த ஃபண்டுலேருந்து காசு இப்போ வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரிக்கு என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸை டெவலப் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா லைக் வந்து திடீர்னு ஒரு கவர்மெண்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும் இல்லை வந்து ஒரு சின்ன இப்போ எப்படி ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வில்லேஜ்லேயும் பெரிய பெரிய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்னாலும் ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி எதனா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறது அதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஃபண்டு எப்போ கொண்டு வந்தது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஃபண்டை எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆரம்பித்தது இந்த ஃபண்டை இப்போது இந்த ஃபண்டை எப்போ எக்ஸ் எது வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த வருஷம் மார்ச்சோட முடிய வேண்டியது இந்த ஃபண்டோட டைமிங்கு இப்போ இது இதை என்ன எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டோடனா இருபத்தொம்பதாயிரம் கோடி இருபத்தொம்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி பத்து கோடி இதில் இதான் ரொம்ப முக்கியம் இதனால் பனஞ்சு பயனடைஞ்சவங்க இந்த ஃபண்டுனால பயனடைஞ்சவங்க எத்தனை பேர்னா முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் இதிலே சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை அனிமல் பேஸ்டு டிபார்ட்மெண்ட் அதிகப்படுத்தணும் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் லைக் வந்து ட்ரக் கொடுக்கறதில்ல அனிமலுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதில்ல அந்த மாதிரி நிறையா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சரி இதில் வேறு என்ன சார் பெனிஃபிட் இருக்கும் இந்த ஃபண்டுலேருந்து நம்ம காசு வாங்கிக்கலாம் நம்ம காசு மீன்ஸ் கடன் கடனில் தான் வாங்கணும் அதில் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடியோடு இருக்குது சப்சிடினா என்ன சொல்லியிருக்கேன் லைக் வந்து நமக்கு மானியம் தருது நான் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் அப்படின்னா எனக்கு அதில் ஒரு மூணு பர்சன்டேஜ் சப்சிடி நான் மூணு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட தேவையில்ல அந்த மாதிரி அது போக இந்த ஃபண்டுலேருந்து இந்த ஃபண்டில் எங்கே சார் இருக்கும் இந்த ஃபண்டுன்றீங்களே இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபண்டுலேருந்து லோன் வாங்கணும் அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷெடியூல்டு இருக்குமல்ஸ்பண்ட்ரிஸ்ட்ரக்சர் <coughs> 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 அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு அதை எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிரு
ஒரு நிமிஷம் இது வரை கல்யாணம் என்ன ஜனாக்கில் வருது சொல்லியிருப்பாங்களே கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபது இதுவும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஏன் கொண்டு வந்தாங்க ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான் இதை கொண்டு வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கொண்டு வந்த ஸ்கீம் ஓகேவா அந்தோதைய அண்ணன் யோஜனாக்கு அந்த அந்தோதைய அண்ணன் யோஜனானா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து ஒரு சில ஃபேமிலி அட்டைக்கு மட்டும் அந்த கோவிட் டைம்லாம் எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு கிலோ அரிசி எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு கிலோ கோதுமை அவங்களுக்கு மட்டும் எல்லாருமே முப்பதோ முப்பதோ சம்திங் வாங்குவோம்னு நினைக்கிறேன் இவங்க மட்டும் முப்பத்தஞ்சு கிலோ வாங்குவாங்க எல்லாருமே இருபதுன்னு வாங்கினாங்கன்னா இவங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கேஜி வாங்கிட்டு இருந்தாங்களே அந்த மாதிரியான ஃபேமிலிஸ் யார் சார் இந்த அந்தோதைய அண்ணன் யோஜனா கீழே வருவாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபேமிலிஸ் தான் லைக் வந்து அவங்க ரொம்ப ஏழ்மையாக இருக்கவங்க ஒரு லிமிட் வச்சுருப்பாங்க அந்த லிமிட்டு கீழே இருக்கவங்கள எதிர்க்கிற சேர்ப்பாங்கன்னா அந்த அந்தோதைய அண்ணன் யோஜனா கீழே அது என்ன சார் அப்போது கரிப் கல்யாண அண்ணன் யோஜனான்னு இதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்களே அது என்ன சார் அப்படின்னா கரிப் கல்யாண அண்ணன் யோஜனாவுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது லைக் வந்து கரிப் கல்யாண அண்ணன் யோஜனால நமக்கு வந்து என்னென்ன கிடச்சிச்சு பாரத் ஆட்டா பாரத் தாலு டொமேட்டோ ஆனியன் இந்த மாதிரி அதாவது லைக் வந்து இன்னும் அடிஷனா இங்க பிசைட்ஸ் னு சொல்லிருப்பாங்க பாருங்க இது இதுலயும் அதே மாதிரி தான் ஆனா இதுல என்ன அப்படினா sugar இப்போ அந்த இங்க இருக்கும் பாருங்க அந்தோதைய அண்ணன் யோஜனா ஃபேமிலி ஸ்கீல இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரேஷன் கடையில சக்கரை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க தெரியுமா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன வகையில கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல இதுக்கு மேல 18 18 ரூபாய் 18 ரூபாய் 18 ரூபாய் 50 பைசா only 1 கிலோக்கு ஓகேவா एक्चुअली நார்மலா வெளியில சக்கரை பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 45 ரூபாயில இருந்து 60 ரூபாய்க்கு மேலே தான் இருக்கும் நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே தான் ஒரு கிலோ சக்கரை பட் வந்து கவர்மெண்ட் இந்த அந்தோதைய அண்ணன் யோஜனா கீழே வர ஃபேமிலிஸ்க்கு மட்டும் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ தராங்க இதான் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது ஓகேவா இந்த ஸ்கீம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக தான் பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண அண்ணன் யோஜனை எப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு இதை ஜனவரியோட ஃபஸ்ட் கேபினெட் அப்ரூவல்ஸில் பார்த்துருப்போம் ஓகேவா கரீப் கல்யாண அண்ணன் யோஜனா வேற அந்தோதைய அண்ணன் யோஜனா இது ரெண்டுமே ஒரே செக்டர் தான் லைக் வந்து இதுவுமே ஃபுட்டுக்காக இதுவே ஃபுட்டுக்காக இதில் ஒரு செட் ஆஃப் கேட்டகரியான ஃபுட் வெரைட்டிஸ் இருக்கும் இதில் ஃபுட் அதாவது ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் இதில் ஒரு செட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் மற்றபடி பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்னால் இல்லை இது யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான் சொல்லி கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இப்போ வரப்போகிறது சிக்ஸ்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் படித்தோம் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கு நண்டு கிஷோர்னு ஒருத்தவங்களை படித்தோம் சிக்ஸ்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கு அரவிந்த் பனகரையா அப்படின்றவங்களை படித்தோம் இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கணும் யா சரியா இதெல்லாம் தான் இதுக்காக எவ்வளோ கோடி செலவழிச்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது கோடி ஓகேவா பதினெட்டு புள்ளி அஞ்சு பெர் கேஜி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது கோடி அப்படின்றது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அவ்வளோதான் இதில் நம்ம வேறு எதுவும் பார்க்க வேணாம் இந்த பாரத் ஆட்டா பாரத் தால் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை கோதுமை சோ கொடுத்தாங்க தெரியுமா அடுத்து வந்து பாரத் தால் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த இது லைக் வந்து இது கருப்பு சுண்டல்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அதை கொடுத்தாங்க கோவிட் டைமிங்கில் அந்த மாதிரி இது தான் ஓகேவா அடுத்து தேர்ட் கேபினெட் பிரிவு இதுவுமே ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கரிப் கல்யாண அண்ணன் யோஜனா மாதிரி அந்தோதைய அண்ணன் யோஜனா கீழே வர ஃபேமிலிஸ்க்கு மசுரும் சுகர் சப்சிடியை கொண்டு வந்திருக்காங்க சுகரில் மட்டும் சப்சிடி கொண்டு வந்திருக்காங்க பெர் கேஜிக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் ஓகேவா நீங்கள் கேட்ட கேள்வி எல்லாத்துக்குமே இந்த நியூஸ் முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன் சரியா அடுத்து தேர்ட் என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஷன் ஆஃப் ஸ்வீம் ஸ்கீம் ஃபார் ரிபேட் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் ஸ்டாங்க் ரிபேட் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்டு சென்ட்ரல் டேக்ஸஸ் லிவிட் பை லீவிஸ் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் அப்பரல் கார்மெண்ட்ஸ் இதோட ஸ்கீம் அப்படியே இதாக சொல்லிடுவா லைக் வந்து இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இதையும் வந்து இந்த ஸ்கீமையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கண்டினியூஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கொண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயே முடிய வேண்டியது இது இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் சரி இந்த ஸ்கீம் இந்த இதுதான் என்ன சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ஆள் நான் இந்த ஊரில் நான் ஒரு பொருள் தயாரித்து நான் வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு பெட்டு எப்படின்னா சோஃபா மாதிரி நம்ம ஒரு பெட்டு சென்னை மயிலாப்பூர்லேயே நம்ம கிட்ட தான் மட்டும் தான் இங்கே வந்து ரொம்ப கம்மி ரேட்டில் சோஃபா கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி சரியா ஒண்ணும் இல்ல இப்ப நான் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன் இந்த ஸ்கீம் கீழ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு டாக்ஸ் வரும் நான் இம்போர்ட் பண்ணாலும் எனக்கு ஒரு டாக்ஸ் வரும் எனக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் ஒரு சில டாக்ஸஸ
டொமஸ்டிக் கேஸ் ஃபார் ஃபெர்டிலைசர் இப்போ யூரியா ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த யூரியாவில் தயாரிக்கிற ஃபேக்ட்ரிக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா டொமஸ்டிக் கேஸ் டொமஸ்டிக் கேஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எரிபொருள் அந்த டொமஸ்டிக் கேஸ் அப்படின்னா எரிபொருள்னு சொல்லுவாங்க அந்த எரிபொருள் தேவைப்படும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் மார்ஜின் ஆன் டொமஸ்டிக் கேஸ் அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் மார்ஜின் அப்படின்னா என்ன சார் ஆக்சுவலாக நீங்கள் தமிழ் இல்லை அந்த மார்க்கெட்டிங் மார்ஜினும் வர வேண்டியது கூட சேர்த்துக்கோங்க இது நல்ல டம் ஏன்னா அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் மார்ஜின் அப்படின்னா என்னென்ன வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஏன்ற பர்சன் பின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க சீனு ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஓகேவா நான் தான் ஒரு அந்த இந்த இந்த டொமஸ்டிக் கேஸை தயாரிக்கிறவேன் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பாட்டில் ஒரு பாட்டில் டொமஸ்டிக் கேஸ் வந்து பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பீன்ற பர்சன் தான் இடைத்தாரன்னா என்ன பண்ணுவான் என்ட்ட பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குவான் கண்டிப்பாக அவன் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தான் அதை வச்சு விற்பான் ஓகேவா பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தான் அதை வச்சுப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு லாபம் வேணும் இப்போ சீன்றவன் தான் வைப்பான் இந்த மார்க்கெட்டிங் மார்ஜின் அப்படின்னா என்னென்னா என்ட்ட வாங்கி அதிகமாக வைக்கலாம் பார்த்தீங்களா அது ஒரு லிமிட்டாக இருக்கணும் அந்த மார்ஜினுக்கு பேர் தான் இந்த மார்க்கெட்டிங் மார்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கேபினெட் அப்ரூவல் பிஎம் நரேந்திர மோடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த அதாவது இதுக்கு மேலே யூரியா ஃபேக்ட்ரிக்கு நம்ம கொடுக்குறோம்ல அந்த டொமஸ்டிக் கேஸ் அது மார்க்கெட்டிங் மார்ஜின்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வேறு எதுவும் பெருசாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேணாம் இந்தளவுக்கு பார்த்தாலே போதும் அடுத்து லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் கேபினெட் அப்ரூவல் ஈஸி தான் என்னென்னா நம்மளும் யூஏஇயும் டையப் பண்ணியிருப்போம் இந்த டையப் எதுக்காக அப்படின்னா இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஓவர்சீஸ் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓவர்சீஸ் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொண்டு வரதுக்காக அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ரொம்ப பொறுமையாக போதா லைவு கிளியராக தானே இருக்கு லைவ் எல்லாமே பக்கவாக தானே போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப ரேட்டாக ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தோணுது அவ்வளோதான் சரி ஓகே இவ்வளோ தான் கேபினட் அப்ரூவல்ஸ் அஞ்சு பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பாயிண்ட்டு படித்தோம் இதுக்கான டேக் ஏவ் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு படிச்சிடலாமா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன படித்தோம் என்னது அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்டு அதை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டா அது வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆரம்பித்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதோட ஆரம்பித்த வருஷம் எவ்வளோ அப்படின்னா லைக் வந்து பதினஞ்சாயிரம் கோடியில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி சம்திங் கோடி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நமக்கு வந்து அதில் சப்சிடி தராங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் அதில் என்னென்ன மாதிரி இருக்கலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக எந்தெந்த பேங்க்ஸ் கிட்ட வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றத தான் பார்த்தோம் இது ஃபஸ்ட்டு கேபினட் அப்ரூவல்ஸ் செகண்டு கேபினட் அப்ரூவல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா செகண்டு என்ன பார்த்தோம் லைக் வந்து அந்தோதய அன்ன யோஜனா கீழே வர உங்களுக்கு சுகர் சப்சிடி ஓகேவா சுகர் சப்சிடி எவ்வளோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் பர் கேஜி எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் அதாவது பதினெட்டாயிரம் ரூபா ஓகேவா ஓகேவா அடுத்து தேர்டு தேர்டு என்ன பார்த்தோம் தேர்ட் ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம்ல அதாவது ரிபேட் ஆன் டேக்ஸஸ் அந்த இது பார்த்தோம்ல அதையும் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது இதுக்காக இது எதுக்காகன்னு நான் சொன்னேன் இந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்க அவங்க இதுக்கு மூலயமா டேக்ஸை கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஃபோர்த் என்ன பார்த்தோம் மார்க்கெட்டிங் மார்ஜின் டொமஸ்டிக் கேஸுக்கான மார்க்கெட்டிங் மார்ஜினை லைக் வந்து யூரியா ஃபேக்ட்ரிக்கான டொமஸ்டிக் மார்ஜினான மார்க்கெட்டிங் மார்ஜினை கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஃபிஃப்த்து வந்து நம்மளும் யூஏஇயும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு டையப் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த கேபினட் பொருள் ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் இவ்வளோ பொறுமையாக திருப்பி திருப்பி சொன்னேன் இந்த நியூஸ் புரிஞ்சு அப்படின்னா ஃபைரை போட்டு விடுங்க லைக் வந்து எதனா பண்ணி விடுங்க ஏன்னா நான் ஸ்டூடியோவில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்றுமே புரியல எனக்கு நான் ஒழுங்காக தான் க சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போலாமா செகண்ட் பாயிண்ட் போலாமா சாரி செகண்ட் நியூஸ் போலாமா ஃபஸ்ட் நியூஸ் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சா அப்படின்றத சொல்லுங்கள் செகண்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் வந்து இந்தியாலே எந்த நீங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்க டாப் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் காலேஜில் எம்பிஏ காலேஜில் இந்தியாவில் எந்த காலேஜ் வந்து டாப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா இதில் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் டாப் அப்படின்னா ஐஐஎம் குஜராத் தான் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ஐஐஎம
டாப் ஃபைவ் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் இந்தியா கவர்மெண்ட் பேஸ் பண்ணுது அடுத்து வந்து ப்ரைவேட்டில் யார் அப்படின்னா ஜேவியர் லேபர் ரிலேஷன் ஜம்ஷெட்பூர் ஜார்க்கண்ட் இந்த ஜம்ஷெட்பூர் ஜார்க்கண்ட்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஜ ஜம்ஷெட்பூர் ஜார்க்கண்டில் இருக்க ஜேவியர் லேபர் ரிலேஷன் இன்ஸ்டியூட் தான் இந்த ஜம்ஷெட்பூர் ஜார்க்கண்டில் என்ன படித்தோம் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் படித்தோம் என்ன அது லைக் வந்து பழங்குடியினருக்காக அவங்களுக்காக ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடத்துனாங்கன்னு சொல்லி படித்தோம் அங்கே கூட ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு ஜம்ஷெட் பூட் ஜாக்கண்டில் தான் என்ன ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் சரியா செகண்ட் அப்படி செகண்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் குருகிராம் இது ரெண்டு கேட்டகரி ஒன்று கவர்மெண்ட்டு இன்னொன்று ப்ரைவேட்டு அதான் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா கவர்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு யார் ஐஎம் அகமதாபாத் செகண்டு வந்து எக்ஸா எக்ஸிஎம்ஆ சாரி எஃப்எம்எஸ் எஃப்எம்எஸ் டெல்லி இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் யார் இதுதான் இங்கே தான் எக்ஸ்எல்ஆர்ஐ இங்கே இது வந்து எந்த ஊர் அப்படின்னா ஜார்க்கண்டு செகண்ட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டு குருகிராம் ஹரியானா ஓகேவா அடுத்து இந்த நியூஸில் இவ்வளோ தெரிஞ்சிடா போதியா இதுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் நீங்கள் பெருசாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படியே உள்ள ஒவ்வொன்றா கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இதில் எவ்வளோ இதில் யார் டாப் இதில் யார் டாப்ன்ற மாதிரி இதில் இதுக்கு என்ன பேராமீட்டர்ஸ்லாம் எதாவது வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க இந்தந்த பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு தான் இந்த ரேங்கிங் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆக்சுவலாக இதில் இன்னும் எடிஷன் எதனா இருங்க எடிஷன் மிஸ் பண்ணிட்டோன்னா எடிசன் 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 தான் சொல்லுவா எடிசன் ஒன்றும் இல்லை 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 அடிஷன் எதுவும் மிஸ் பண்ணல ஓகேவா அதோட ரேங்கிங்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அவ்வளோதான் இந்த நியூஸ் இந்த இதில் பார்க்க வேண்டியது அது மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் ரேங்கிங்கில் டாப் யார் இருக்கா அப்படின்றது ஓகேவா ஃபஸ்ட் இதில் டேக் அப் பண்ணிச்சுன்னா என்னது இந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் இந்தியன் இன்ஸ்டியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓகேவா இது யாருக்குன்னா எம்பிஏவுக்காக இதில் கவர்மெண்ட் கேட்டகரி டாப்பில் இருக்கிறது ஐஎம் குஜரா ஐஎம் அகமதாபாத் ஓகேவா ஆ நேஷ்னல் ட்ரைபல் ஃபெஸ்டிவல் மலர்கொடின்றவங்க கரெக்டாக சொன்னாங்க பாருங்கள் ட்ரைபல் ஃபெஸ்டிவல்ன்றது தான் ஜம்ஷெட்பூர் ஜார்க்கண்டில் படித்தோம் சரி ஓகே இதில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ஐஎம் அகமதாபாத்து செகண்ட் இருக்கிறது வந்து எஃப்எம்எஸ் காலேஜ் அடுத்து வந்து இது ப்ரைவேட் கேட்டகரியில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது எக்ஸ்எல் எஸ்ஐ ஜம்ஷெட்பூர் ஜார்க்கண்டு செகண்டில் இருக்கிறது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டு அடுத்து இன்கோ ஏஸ் செலிப்ரேட் சில்வர் ஜூப்ளி இன்கோ ஏஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இன்கோயஸ்ன்ற கம்பெனி சில்வர் ஜூப்ளியே லான்ச் பண்ணிங்க சில்வர் ஜூப்ளி அப்படின்னு என்ன சொன்னால் அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்கோயஸ்னா என்ன கம்பெனி சார் அப்படின்னா இந்தியன் நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் ஓஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் இந்த ஃபுல் ஃபார்ம் ரொம்ப முக்கியம் இந்தியன் நேஷ்னல் சர்வீஸ் ஃபார் ஓஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் இன் சாரி இந்தியன் இந்தியன் நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் ஓஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் இன்னொரு சொல்லுங்க இந்தியன் நேஷன் ஓ இந்தியன் நேஷ்னல் சர்வ் இந்தியன் நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் ஓஷன் இன்ஃபர்மேஷன் ஓஷனே இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ் இந்தியன் நேஷ்னல் சென்டர் ஓகேவா இந்தியன் நேஷ்னல் சென்டர் ஓஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் இந்த ஃபுல் ஃபார்ம்லாம் இங்கேயே படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இது ஆரம்பித்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆகிடுச்சு அதுக்காக ஒரு செலப்ரேஷன் லைக் வந்து இதிலே ஒரு இது ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஸ்டாம்ப் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு விஷயம் நடந்திருக்கும் ஒரு ஸ்டாம்ப் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஸ்டாம்ப் பேருங்க இருக்கும் பாருங்க இன்கோ ஏஸ் மை ஸ்டாம்ப் இந்தியன் நேஷ்னல் சென்டர் ஓஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் பார்த்திங்களா திருப்பி திருப்பி சொல்லி இறங்கி வந்துருச்சு இன்னொன்று என்ன ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஃபெசிலிட்டி ஒரு புது சேட்டலைட் டேட்டா ஃபெசிலிட்டியை வந்து இவங்க கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா ஓஸ் சாட் அப்படின்றது இங்கே இருக்குங்க ஓஷன் சாட் த்ரீ அப்படின்றத ஓகேவா இப்போ ரீசெண்டாக வேறு யார் யாருக்கு படித்தோன்னா நூற்றம்பது வருஷம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியோ டின்டோ அப்படின்றது ஒன்று படித்தோம் யூஎஸ்ஏட மைனிங் கம்பெனி ரியோ டின்டோ அப்படின்றத படித்தோம் இன்னொன்று என்ன படித்தோம் அப்படின்னா இந்தியன் மெட்ராலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அதுவும் ஆரம்பிச்சு நூற்றி எழுபத்தி வந்து நூற்றி ஐம்பது வருஷம் ஆரம்பிச்சிச்சு நல்லா கேட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் என்னது ரியோ டின்டோ அப்படின்றது அடுத்து வந்து இந்தியன் மெட்ராலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் சரியா இது ஆரம்பிச்சு இதுவும் இப்போ கடைசியாக படித்தது அதான் இது ஆரம்பிச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஹைதராபாத் தெலுங்கானா அடுத்து வந்து துமாலா ஸ்ரீனிவாசா குமார் அப்படின்றதா இவங்களோட துமாலா துமாலா ஸ்ரீனிவாசா குமார்ன்றது தான் நேஷ்னல் முடிச்சிட்டோம் சரியா அடுத்த நேஷ்னல் போலமா இதுக்கான ஃபஸ்ட் நியூஸ் டாப் வேர்ல்டுலேயே பிராண்ட் கார்டியன்ஷிப் அதாவது பிராண்டா பிராண்டுன்னு ஒன்று உருவாக்கி இருக்கிறது யார் ஆக்சுவலாக இதை யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க பிராண்ட் ஃபினான்ஸ் அப்படின்ற கம்பெனி தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது வேர்ல்டுலேயே டாப்பில் இருக்கிறது யார் அப்படின
இது தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது ஃபோர்த் பிளேஸில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆப்பிள் நல்லா கேட்டுக்கும் ஆம்பிள் இந்த யார் ஸ்பேஸ் எக்ஸோட இது எலான் மஸ்க்கு அவரோடதெல்லாம் இந்த பிராண்டில் போடாதீங்க அவரெல்லாம் வராது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வீ சாட்டு ஹன்சிங் மா அப்படின்றவங்க வருவாங்க செகண்டில் இருக்கிறது யார் லைக் வந்து செகண்டில் யார் வருவா நம்ம ரிலையன்ஸ் ஓகேவா பனி அடிக்கடி இந்த மாதிரி மாறந்து போயிடுது ஓகேவா அவ்வளோதான் இதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க டாப் ரேங்கிங் இன் இந்தியன்ஸ் யாருன்னா இந்த செகண்டில் இருக்கிறது முக்கிய சமானி ஃபிஃப்த்தில் இருக்கிறது டாடா சன்ஸோட ஹெட்டு நடராஜன் சந்தர்சேகர் அடுத்து வந்து அடுத்து வந்து சிக்ஸ்த்தில் இருக்கிறது அனில் ஷா பார்த்துங்க இந்தியாவிலே குரோ பிராண்டில் வந்து டாப்பில் டாப் டென்னுக்குள்ளேயே டாப் ஃபைவ்குள்ளேயே ரெண்டு பேரும் டாப் டென்னுக்குள்ளே மூணு பேருன்ற மாதிரி அனில் ஷா அப்படின்றவங்களாம் எல்லாம் சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இல்லை வேறு எதுவும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டாம் அடுத்தது போகலாமா பிராண்ட் ஃபினான்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு லண்டன் யூகி ஓகே செகண்ட் முகேஷ் அம்மாணி நியூஸ் புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகலாமா பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இது நல்லா இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்வோக்கிங் அப்படின்னு தெரியும் இந்த நியூஸ் நமக்கு புரியணும் அப்படின்னா இன்வோக்கிங் அப்படின்னா இன்வோக்டு பேங்க் அதாவது கேரண்டி பேங்க் இன்வோக்டு இல்லை பேங்க் இன்வோக்டு அப்படின்ற வார்த்தை பேங்கிங் டேர்மில் வேறு சரியா இன்வோக்டு அப்படின்னா என்ன சார்னு வச்சுக்கோங்களேன் நார்மல் இன்வோக்டோட இது லைக் வந்து அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து கஷ்டமான நேரத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுறது ஓகேவா அதாவது நம்ம கஷ்டமான நேரத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுறதோ இல்லை நமக்காக எதனா ஒன்று பண்ணுறது தான் இன்வோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இங்கே பேங்கிங்கில் இன்வோக் என்னன்னா நான் அந்த பேங்க் கேரண்டிலாம் சொல்லியிருப்பேன் என்ன அப்படின்னா பேங்க் கேரண்டினா என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லைக் வந்து இதுக்கு நான் வந்து ஒரு இடத்துல பொருள் வாங்குறனோ இல்லை எதனா ஒரு சர்வீசஸ் நான் பண்ண போகிறேன்னா எதனா ஒன்று பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு காசு வேணும் அப்படின்னா அந்த காசு வேணுன்ற நான் என்னால் காசு கொடுக்க முடியாது பட் என்னால் என்னால் ஒரு பேங்க் கேரண்டி கொடுக்க முடிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக அவன் காசு தருவோம் இப்போ நீங்கள் பேங்க்லேயே போய் லோன் வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன கேட்பாங்கன்னா கேரண்டி இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்களா அந்த மாதிரி இந்த இன்வோக்குன்றது ஒரு கேரண்டி மாதிரி தான் சரியா இப்போ இங்கே என்ன சார் நியூஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எக்ஸிம் பேங்க்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஒன்பதாயிரம் கோடி எவ்வளோ ஒம்பதாயிரத்தி பதிமூணு கோடி வாங்கியிருக்கான் எதுக்காக அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து கேரண்டி கொடுத்துருக்கு எதுக்காக அப்படின்னா எக்ஸிம் பேங்க்குக்காக இந்த காசை கொடுத்துருக்கு இது ஒரு இன்வோக் மாதிரி இது என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா எக்ஸிம் பேங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா எதுக்காக சார் இதை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த எக்ஸிம் பேங்க்கு கவர்மெண்ட்டோட பேச்சை கேட்டு கவர்மெண்ட் சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்குன்னா நிறைய சவுத் ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்க்கு கடன் கொடுத்துருக்கும் இப்போ எப்படி ஏடிபி நமக்கு கடன் கொடுக்குது வேர்ல்டு பேங்க் நமக்கு கூட கொடுக்குது அந்த மாதிரி வேண்டாம் ஓகேவா இதில் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து எக்ஸிம் பேங்க்குக்கு பயம் இல்லை ஏன்னா இது எதுக்கு இல்லைன்னா க கேரண்டி ரிடம்ஷன் ஃபண்டு ஓகேவா ஏன்னா அவங்க சொல்லி தானே நான் கேரண்டி அதாவது கவர்மெண்ட் கேரண்டி கொடுத்து எக்ஸிம் பேங்க் என்ன பண்ணிச்சு சவுத் அதாவது ஆப்ரிக்கா கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் கடன் கொடுத்துருக்கு இப்போ அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா கேரண்டி ரிடம்ஷன் ஃபண்டு கீழே இருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா எவ்வளோ ஒன்பதாயிரத்தி அதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த கடன் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்பதாயிரத்தி எவ்வளோ பதினெட்டா எவ்வளோ சில்லறையா இது வரும் ஒன்பதாயிரத்தி பதிமூணு இவ்வளோதான் இந்த நியூஸ் இந்த நியூஸ் புரியுதுனா அது தெரிஞ்சால் மட்டும் போது இதுக்கு இதுக்கு உள்ளே வந்தது தான் எக்ஸிம் பேங்க் எக்ஸிம் பேங்க்னா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கும் இம்போர்ட்டுக்கும் இருக்க வரவங்க மே மேனேஜிங் டேரக்டர் யாருனா ஹர்ஷா பங்காரி அப்படின்றவங்க யார் ஹர்ஷா பங்காரி ஆயிரத்தி எட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்தது ரொம்ப முக்கியம் சரியா இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் மும்பை மகாராஷ்டிரா அடுத்து எக்கனாமி அண்ட் பிஸ்னஸ் கிறிசில் அப்படின்றவங்க ஜிடிபி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜிடிபி அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இந்தியாவுடன் வருமானம் ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கோ இல்லை குறிப்பிட்ட டைமிங்குள்ள ஒரு நாட்டுடைய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அது மூலயமா இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணதா என்னது ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கிறிசிலுன்றவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க கிரெடிட் ரேட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் ஆஃப் லிமிடெட் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவோட ஜிடிபியை சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஒன்று ப்ரெடிக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுக்குள்ளே நம்மளோட ஜிடிபி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இருக்கு அந்த ஜிடிபி லிஸ்ட்டில் இதையும் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக ஒரு தடவை மொத்தமாக ரிவைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் ஓகேவா அவ்வளோதான் இதில் நீங்கள் மற்றபடி வேறு எதுவும் மண்டையில் போட்டு ஒழிக்க வேணாம் அடுத்து அப்பாயின்மெண்ட்
ஓகே இதுக்கு மேலே நான் பேச விரும்பல சரியா நாங்கோலும் மும்பான்றவங்க தான் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடி வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக இருந்தாங்க இப்போ நாம்பியாவோட புது பிரசிடண்ட்டாக மாறிட்டாங்க ஓகேவா அது மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இடைக்கால இடைக்கால நல்லா கேட்டுங்க இன்ட்ரீம் தான் ஃபோர்த்து பிரசிடண்ட் இவங்க யாருனா ஹெச் கோயிங் கோப் அப்படின்றவங்க இறந்து போயிருப்பாங்க ஆர்ஜே பாலஜி மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ஹெச் கோயிங் கோப் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இவர் வந்து டெப்டி 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 பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தவங்க தான் யாருனா அந்த நெட்டும்போ நண்டின்றவங்க இப்போ நியூ வைஸ் பிரசிடண்டாக இருந்தவங்க இந்த நங்கோலம் மும்பான்றவங்க இதுக்கு முன்னாடி வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக இருந்தவங்க யார் இந்த நங்கோலம் மும்பான்றவங்க இதுக்கு முன்னாடி காலக்கேனா கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படி தான் பேசினேன் சரியா என்னென்னா அந்த நாங்களும் முன்பான்றவங்க இதுக்கு முன்னாடி வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக இருந்தாங்க ஓகேவா இப்போது அவங்க பிரசிடண்ட் ஆகிட்டாங்க அப்போ அந்த வைஸ் பிரசிடண்ட்டுக்கு அடுத்த யாராச்சும் வரணும் இல்லை சும்மா ஒரு உமன் உமன் தானே இவங்க இவங்க நான் நான்டின் இருக்குது நான்டின்றதுனால நான் உமனு வச்சுக்கிட்டேன் அவங்க உமனா என்னன்னு தெரில பட் நான்டி அப்படின்ற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இது ரொம்ப முக்கியமையா நாம்பியாவோட கேபிட்டல் விண்டியோக் நாம்பியான் டாலர் அப்படின்றது தான் ஓகேவா நாங்கோல மும்பா பும்பா ஓகேவா அடுத்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சைனா ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்கு என்னென்னா ஒம்பது சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா லாங் மார்ச் டூ சீல ஒம்பது சேட்டலைட் மொத்தம் ஆக்சுவலாக பதினோரு சேட்டலைட்டு இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ஜெய் ஜெய்லாங் த்ரீ ஆர் ஸ்மார்ட் ட்ராகன் ராக்கெட் அந்த மூலயமா ஜெய்லாங் த்ரீ ஆர் ஸ்மார்ட் ட்ராகன் ராக்கெட் மூலயமா என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா அந்த ஒன்பது சேட்டலைட்டில் குறிப்பிடத்தக்க நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஈஜிப்தோட ஒரு சேட்டலைட்டும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் சேட் அப்படின்றது தான் ஈஜிப்தோட சேட்டலைட் ஓகே 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 ஓகேவா லோகேஷ் சார் கூடிய விரைவில் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச எஸ்பி கிளக்ட் ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணலாம் சரி ஓகே நம்ம சீக்கிரம் முடிச்சாகணும் ஏன்னா கோகுல் சார் அஞ்சு மணிக்கு கண்டிப்பாக லைவ் வந்தே ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காரு சரியா இதில் வந்து மொத்தம் ஒம்பது பே ஒம்பது சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணோமா யார் லாங் மார்ச் இதோட இது லைக் வந்து நைன் சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணோம் அதில் ஒன்று என்னது ஈஜிப்தோட சேட்டலைட் ஆல்ரெடி ஈஜிப்தும் சைனாவும் மிர்சாட் அப்படின்னு சேர்ந்து ஒன்று பண்ணான்னு பார்த்தோமா ஞாபகம் இருக்கு எல்லாருக்குமே மிர்சாட் அப்படின்றது யார் பண்ணால் ஈஜிப்தும் சைனாவும் தான் சேர்ந்து பண்ணாங்க இதில் வேறு எதுவும் இருக்காது அமிச்ச ஒம்பது சேட்டலைட்டோட சிறப்பு அம்சங்களை எது எதுக்கு அனுப்பிச்சோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு அதெல்லாம் தெரிய வேணாம் மொத்தம் ஒன்பது சேட்டலைட் அனுப்பிச்சாங்க ஒரே இதுலேயே ஓகேவா பிரசிடண்ட் சைனாவோட பிரசிடண்ட் யார்னா ஜிங் 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 பிங் பிரீமியர் அது நான் பிரசிடண்ட் வேறு பிரீமியர் வேறு பிரீமியராக இருந்தால் ஒரு பிரசிடண்ட் போகலாம் அடுத்து கேபிட்டல் வந்து பெய்ஜிங் ஓகேவா ரியன்பி இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இதோட கேபிட்டல் நைரோபி நைரோபி தானே அது நைரோ நாம்பியாவோட கேபிட்டல் வந்து விண்டு கேபிட்டல் விண்டு கரன்சி வந்து டாலர் நாம்பியன் டாலர் விண்டு ஹோய் நாம்பியன் டாலர் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கிய அடுத்து இந்திய நேவி ரிசீவ் த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டன் பிபி டக் யார்டு அப்படின்னு சொல்லி இதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டக்குனா என்னன்னு சொல்லி தகா ஃபார்னா என்னன்னு சொல்லி கை ரிலீக்கிறது அதெல்லாம் சொன்னேன் எதுக்காக என்ன இருபத்தஞ்சி டன் உள்ள ஒரு கயிறு இது மாதிரி லைக் வந்து இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஷிப்பில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு துறைமுகம் இருக்கா அப்படின்னா ஒரு கப்பல் வருது அப்படின்னா அந்த கப்பல் எப்படி நிறுத்தும் அப்படின்னா போடுறா தம்பி பிரேக்கு அப்படின்லாம் சொல்லி நிறுத்தாது லைக் வந்து இந்த தக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்க இதில் வந்து மாட்டி விட்ருவாங்க லைக் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவாங்க இதெல்லாம் பண்ணோன்னா போட்டோட ஸ்பீடை கம்மி பண்ணி இழுத்து நிற்கும் ஓகேவா அதுதான் அந்த கயிறு மாதிரி இருக்கும் இந்த பொல்லாட தக்குன்னு நீங்கள் நெட்டில் போட்டிங்கனால இந்த பிக்சர் வரும் சரியா இப்போ இந்தியன் நேவிக்கு ரிசீவ் பண்ணி இந்தியன் நேவி ரிசீவ் பண்ணியிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பொல்லாட தக்கு என்ன அதோட பேர் என்னன்னா மகாபலி அது பேர் என்ன ஆக்சுவலாக இந்த நியூஸை செப்டம்பரில் படிச்சிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா இதை யார் தயாரிச்சிருப்பாங்க இங்கே சொல்லியிருப்பாங்களே எம்எஸ் சாஃப்ட் ஷிப்யார்ட் லிமிடெட் இந்த எம்எஸ் சாஃப்ட் ஷிப்யார்ட் லிமிடெட் ஃபர்ஸ்ட் டைமா இந்த மாதிரி தங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் என்ன சார் மறுபடியும் வருதா இப்போ தான் இந்தியன் நேவி அதை ரிசீவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி இதே பொல்லாடு தக்க ரீசெண்டாக படிச்சிருக்கோம் என்ன அப்படின்னா லைக் வந்து அதோடய பேர் வந்து பிஷிம் ஆ அதோடய பேர் வந்து பிஷிம் இதே இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டன் தக்கு தான் இது யார் செஞ்சா அப்படின்னா டிட்டர்கார்க் ரயில் சிஸ்டம் டிட்டர்கார்க் ரயில் சிஸ்டம் டிட்டர் கார்க் ரயில் சிஸ்டம்ன்றவங்க தான் அதோட பேர் வந்து பிஷிம் அப்படின்றது ஓகேவா இதோட பேர் மகாபலி இது ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியன் நேவிட்ட அடுத்து இந்தியன் நேவி
இது மட்டும் யாக் ஓகேவா சந்தி ஆங்க் இது யார் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா நேவல் டாக்கெட் லிமிடெட் தான் அந்த நாளுமே தயாரிக்குது இது விசாகப்பட்டினத்தில் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேவா சாரி இதை தயாரிக்கிறது வந்து ஜிஆர்சி எங்கே ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா விசாகப்பட்டினத்தில் நேவல் டாக்கெட்டில் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இது எல்லாமே எதுக்காக சர்வீஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரோந்து பணிக்காக சர்வே எடுக்கிறதுக்காகவோ இல்லை எதனா புதுசாக எதனா ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல கப்பல்கள் சில வேணுன்றதுக்காக இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா ஜிஆர்சி தான் அதை செஞ்சுருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டர் போட்டிருக்கும் அடுத்து புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் நம்ம முப்படை தளபதி இதுக்கு முன்னாடி முப்படை தளபதி யாராக இருந்தாங்கன்னா பிபின் ராவத்துன்றவங்க ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க இப்போ முப்படை தளபதி யார் அப்படின்னா அனில் சௌஹான்ன்றவங்க ஓகேவா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு புக்கு என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் நேஷனல் செக்யூரிட்டியும் அப்படின்னு ஒரு புக்கு எழுதியிருக்காங்க இந்த புக்கு எழுதுனது யாருனா அமித் சின்ஹா ரிலீஸ் பண்ணது நம்ம அமித் சௌ அனில் சௌஹான்ன்றவங்க ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமான புக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எங்கே ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டிஃபன்ஸ் ரில் லிட்ரேச்சர் ஃபெஸ்டிவல் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடந்தது இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம நிறையா ஃபெஸ்டிவல் அடிச்சிருக்கோம் இந்த இப்போ சொன்னீங்கல்ல ஆதி மாஸ்டோன் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நேஷனல் ட்ரைபல் ஃபெஸ்டிவல் படித்தோம் கைட் ஃபெஸ்டிவல் இன்டர்நேஷனல் கைட் ஃபெஸ்டிவல் படித்தோம் அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் படித்தோம் அதுக்கப்புறம் யூத் ஃபெஸ்டிவல் படித்தோம் இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் எல்லாமே இதெல்லாம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் லைக் வந்து இப்போ லைவ் கமெண்ட்டில் இருந்தாலும் சரி ஆஃப்லைனில் கமெண்ட்டில் இருந்தாலும் சரி ஓகேவா அதெல்லாம் எத்தனை எடிஷன் என்னென்னு படித்தோம் இப்போ அதே வரிசையிலே டிஃபன்ஸ் லிட்ரேச்சர் ஃபெஸ்டிவல் எங்கே நினச்சி அப்படின்னா இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கும் கமெண்டில் நடந்திருக்கும் அதோட ஃபஸ்ட் எடிஷன் அப்பதான் இந்த புக் ரிலீஸ் பண்ணிருப்போம் அப்படினு சொல்லிருப்பாங்க அடுத்து என்ன அப்படினா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஜப்தீப் தன்கர் என்ன பண்ணியிருப்பானா ஒரு புது புக் ஹரியானாவோட டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஹரியானா எப்படி இருந்துச்சு இப்போ இருக்க ஹரியானா எப்படி இருக்கு அப்படினு சொல்லி இது எழுதுனது எடிட் பண்ணது யாரனா குல்தீப் சந்த் ஓகேவா குல்தீப் यादव மாதிரி குல்தீப் சந்த் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஹரியானாவோட சிஎம் கவர்னர் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அது பந்தத்ரு தட்டாச்சாரியன்றது தான் கவர்னர் சிஎம் யார் அப்படினா மனோ மனோகர் லால் கட்டார் அப்படின்றது தான் ஹரியானாவது அடுத்து இம்பார்ட்டன் டேஸ் இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் ஹியூமன் ஃப்ராட்ட ஃப்ராட்டர்னிட்டி ஃப்ராட்டர்னிட்டினா ஒன்றும் இல்லை பீஸ் அதாவது அமைதி ஆதிக்கம் எல்லாமே லைக் வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒன்றா வேலை செய்யணும் பீஸ் டாலரன்ஸ் இன்க்ளூஷன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சாலிடரி ஒத்துமை அது மாதிரி நிறைய இதை சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி அதுக்கான கொண்டாடு தான் இந்த ஃபெப்ரவரி ஃபோர் அன்றைக்கி ஓகேவா அடுத்து இம்பார்ட்டன் டே அப்படின்னா என்னென்னா வேர்ல்டு கேன்சர் டே இந்த ஃபெப்ரவரி அன்னைக்கு தான் அந்த டேவும் வருது எது ஃபேட்டர்னிட்டி டேவும் வருது கேன்சர் டேவும் அன்றைக்கி தான் இதோட சிம்பிள் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் இதோட தீம் என்னென்னா க்ளோஸ் த கேர் கேப்பு ஓகேவா இதோட சிம்பிள் என்னென்னா ரெட் ரிப்பன் இது ரொம்ப முக்கியம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வந்து இதோட கேம்பெயின் ஒரு கேம்பெயின் நடத்துறாங்க க்ளோஸ் த கேர் கேப் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா அவ்வளோதான் இந்த கேன்சர் டேன்றது எப்போ வந்து கொண்டு வந்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் செலிப்ரேட் இல்லை லைக் வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கமர்வேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரியலைசிங் த ப்ராப்ளம் லைக் வந்து இந்த இந்த கேர் கேப்புன்ற ப்ரோ கேம்பெயின் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு நடந்துக்குது ரியலைசிங் த ப்ராப்ளம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுனா யுனைட்டிங் அவர் வாய்ஸ் அண்ட் டேக்கிங் ஆக்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டுகெதர் வி கேலஞ்ச சேலஞ்சஸ் தோஸ் இன் பவர் அப்படின்றது தான் அடுத்து ஸ்டேட் நியூஸ் கவர்மெண்ட் அப்பாயின்ஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் செவன் ஹைகோர்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படியே என் கூடயே சேர்ந்து படிச்சுருங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஏழு ஸ்டேட்டுக்கு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் மாறிக்காங்க நான் மேப் சொல்லியிருக்கேன் இந்தியா மேப் எப்படி இருந்திருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மேகாலயா இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்டில் மேகத்தில் வைத்தியநாதன் வைத்தியம் பார்த்தாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வைத்தியனா இது லைக் வந்து மெடிசன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஓகே காலே ட்ரீட்மெண்ட் கரோ அந்த மாதிரி ஓகேவா மேகாலயாவில் வைத்தியநாதன் அப்படின்றவங்க தான் இப்போ புது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அலகாபாத் ஓகேவா அலகாபாத்தில் யாருனா அருண் பன்சாலி அப்படின்றவங்க மேகாலயா இங்கே அலகாபாத் அலகாபாத்தில் அருண் பன்சாலி அடுத்து குவாத்தி குவாத்தியில் யார் அப்படின்னா விஜய் ஓகேவா அஸ்ஸாம் குவாத்தி விஜய் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரிசா ஒரிசாவில் யாருனா சக்கரை ஓகேவா ஒரிசாவில் சக்கரை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உத்தரகாண்டு ரித்து பாஹிரி ஓகேவா ரித்து பாஹிரின்றது உத்தரகாண்டு அப்படியே கீழே ராஜஸ்தான் அந்த சைடில் மணேந்திர மோகன் ஸ்ரீவாஸ்தவா இதெல்லாம் வாஸ்தவமா அப்படின்ற இந்த வாஸ்தவா அப்படின்றதுல வாஸ்தவமா ராஜஸ்தான் வாஸ்தவமா அப்படின் அப்படின்றது ஓகேவா அடுத்து பஞ்சா
பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு பிங்க் ரிப்பன் கரெக்டாக சொன்னாங்க ஜெயசாந்தி ராஜான்றவங்க இதுக்கு எப்படி ரெட் ரிப்பனோ அதே மாதிரி பிரெஸ் பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு பிங்க் ரிப்பன் சொல்லியிருப்பாங்க சரியா இதுக்கான ஃபஸ்ட் நியூஸ் வருவோம் யூனியன் மினிஸ்டர் பிரகலாத் ஜோஷி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மைனிங் அதாவது கோல்ஸ் மைனிங்ஸ் அந்த இதுக்கான ரெண்டு போர்ட்டல் ஒன்று வந்து சி கேர் அப்படின்னு ஒன்று இன்னொன்று சிஎம்பிஎஃப்ஓ இந்த சிஎம்பிஎஃப்ஓன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருங்க இந்த சிஎம்பிஎஃப்ஓன்றது ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா யாருக்கான ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அப்படின்னா கோல் மைன்ஸுக்கான ப்ராவிடன் ஃபண்ட் என்ன சார் நான் இபிஎஃப்ஓ தானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எம்ப்ளாயி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் தானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது என்ன கோல் மைனிங்கான ப்ராவிடன் இப்போ எம்ப்ளாயி ப்ராவிடன் ஃபண்ட் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அன்ஆர்கனைஸ் டெக்ஸ்டராக இருக்க ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அவங்களோட இப்போ கவர்மெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கெலாம் கவர்மெண்ட் பென்ஷன் திட்டம்னு ஒன்று இருக்குது லைக் வந்து இந்த அந் இந்த மாதிரி அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர் செக்டாரில் இருக்குது அப்போ அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்னா இந்த வீடு வீடு கொத்தனார் இந்த சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் பார்ப்பாங்க தினக்கூலின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அவங்களுக்காக கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தது தான் இந்த இபிஎஃப்ஓ ஓகேவா இப்போ இந்த கோல் மைனிங் செக்டாரை சேர்ந்தவங்களுக்காக ஒரு ப்ரொவிடன் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷனாக அது தான் லைக் வந்து இதனால் இதில் வந்து மக்கள் மட்டும்தான் பயனடைங்கனா ஆர்கனைசேஷனும் இப்போ ஒரு கோல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ப்ரொவிடன் ஃபண்ட் மூலயமா அவங்களுக்கு காசு வாங்கிக்கலாம் அவங்களும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஓகேவா அதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் நியூஸே அதான் அதை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கோல் மைனிங்ஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்டு ஸ்கோல் மைன்ஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்டை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு வெப் போர்ட்டல் சொன்னால் இங்கே இருக்கிற கேர்ஸ்ன்னு ஒரு வெப் போர்ட்டல் இந்த வெப் போர்ட்டல் எதுக்காக அப்படின்னா இதுவும் டிஜிட்டலைஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த ப்ரொவிடன் ஃபண்டை கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த வெப் போர்ட்டல் கேர்ஸ்ன்ற வெப் போர்ட்டலில் டிஜிட்டலைஸ் இருக்குது இங்கே சொன்னல யாருக்கான பிகால் ஃபா இங்கே இருக்கும்போதுங்க பென்ஷனர்ஸ் கோல் மைனிங் செக்டாரில் வேலை செஞ்ச பென்ஷனருக்கும் இந்த கோல் மைனிங் ப்ரொவிடன் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வரும் சரியா இது இந்த இதுக்கானது அவங்களுக்கான ஃபண்டு சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாமே எல்லாம் இருந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு போட்டலுமே இதுக்காக தான் இல்லை வேறு எதுவும் இல்லை நல்லா கிடைக்கும் இது ரொம்ப முக்கியம் இபிஎஃப்ஓ ஆரம்பித்த வருஷம் அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் சிஎம்பிஎஃப்ஓ வந்து ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நம் ஐம்பத்தி நாற்பத்தி எட்டு இபிஎஃப்ஓ எந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சது நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் அதோட ஹெட் யாருன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை சொல்லுங்கள் ஓகேவா இதோட கமிஷனர் யாருன்னா விஜயகுமார் மிஸ்ரா இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஜார்க்கண்ட் ஓகேவா அடுத்து செகண்ட் நியூஸ் வந்து சர்பானந்த சோனோவால் யார் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் போர்ட்ஸுன்ற சர்பானந்த சோனோவால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிஜிட்டல் மாடியூல் சாகர் சேத்து அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டிஜிட்டல் மாடியூல் கொண்டு வந்திருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அந்த டிஜிட்டல் மாடியூல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா இந்தியன் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் அதாவது இந்தியன் ஓஷன் போர்ட்டல் அதுக்கு வந்து போர்ட்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் இந்தியாவோட போர்ட்ஸ் அண்ட் ஷிப்பிங் உலக அளவுக்கு தர தரத்தில் கொண்டு போகணும் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக போர்ட்ஸுக்காகனு ஒரு போர்ட்டல் லைக் வந்து இதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போது இதுக்கு முன்னாடிலாம் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு கப்பல் வந்து நின்றுச்சுன்னா அது அந் இப்போது டிஜிட்டலைஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பத்து கப்பல் வருது பத்து இடத்துல நிற்கிது ஒரு கப் அதாவது அந்த டிஜிட்டல் அந்த பத்து கப்பல் ரெஜிஸ்டர் ஆகும்போதே இந்த கப்பல் இதுக்காக வந்திருக்கு இதில் இவ்வளோ குட்ஸ் இருக்குது இது இப்போ கிளம்பிடும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு முன்னாடிலாம் அப்படி கிடையாது இந்த டிஜிட்டல் ஃபார்மேட் வந்தோடனே ஒரு கப்பல் எப்போ கிளம்புறோன்ற டைமிங்கை முதல் கொண்டு அதெல்லாம் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சார் நீங்களாம் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரைவல் ஸ்ட்ரே டிபார்ச்சர் ஆஃப் ஷிப் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் நான் இங்கே சொல்கிறதா அப்படியே கதையாக சொல்லிட்டுருக்கேன் ஓகேவா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்னா இபிஎஃப்ஓ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் கரெக்டா சரி ஓகே இதில் அதான் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது சாகர் சேத்துன்றது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த நேஷனல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் போர்ட்டல் மேரைன் செக்டாருக்காக ஓகேவா அதுக்காக கொண்டு வந்தது அதை அதை டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க இதை யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா லைக் வந்து சர்பானந்த சோனோவால் யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் போர்ட்ஸ் ஓகேவா இதில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் இதனால் என்னென்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உலக தரத்துக்கு நம்மளோட இந்தியாவோட போர்ட்ஸும் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொன்று ஸ்வச்சட்டா பக்வாடா அவார்டு அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்வச்சட்டா பக்வாடா அவார்டு எப்படின்னா அதாவது எந்த போர்ட் அண்ட் ஷிப்பிங் அதாவது எந்த போர்ட்ஸோ இல்லை எந்த கப்பலோ அவங்களோட எக்யூப்மெண்ட்ஸை நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதாவது பழசெலாம் யூஸ் பண்ணாமல் புதுசாக க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுறது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு டேமேஜ் ஆகாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷனுக்கு அவார்டு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை டாப் அவார்டு யாரும் வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா இன்லாண்ட் வாட்டர்வேஸ் அத்தார
ஓமனோட் ஓமன் கண்ட்ரியோட டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி கூட ஒரு டையப் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு அந்த தமிழ்நாடு பார்த்துருப்பீங்களா ஜாயின் மிலிட்ரி கோஆப்ரேஷன் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நம்மளும் ஓமனும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கமிட்டியை போட்டிருப்போம் லைக் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம டிஃபென்ஸும் ஓமன் டிஃபென்ஸும் ஒத்துமையாக இருக்கணும் நம்ம எதனா புதுசாக கண்டுபிடிச்சோம் அவங்களுக்கு சொல்லி தரதோ இல்லை அவங்க எதனா புதுசாக கண்டுபிடிச்சா நம்மளும் சொல்லி தரதோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நம்ம மிலிட்ரியில் இன்னும் நம்ம ரெண்டு நாட்டோட மிலிட்ரி ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஜாயின் மிலிட்ரி கோஆப்ரேஷன் கமிட்டியே கொண்டு வந்தது அதோட பன்னெண்டாவது எடிஷன் நடந்திருக்கும் எங்கே அப்படின்னா ஓமன் மஸ்கட்டில் தான் நடந்திருக்கும் அதில் யார் கலந்துருப்பாங்க அப்படின்னா நம்மளோட டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி கிரிதர் அர்மான் என்றவங்க தான் கலந்துருப்பாங்க இதில் என்ன சார் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடுமே அவங்களோட இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ படைகள் இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் எப்படி நமக்குள்ளே ட்ரைனிங் வச்சுக்கலாம் எப்படி நம்மளோட மிலிட்ரி சென்டர் டெவலப் பண்ணலாம் நம்ம நம்மளோட வெப்பன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கலாம் லைக் வந்து நம்ம நிறைய வெப்பன்ஸ் டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வெப்பன்ஸ் அவங்க இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ச சைன் எம்ஓயூ டு ப்ரொக்யூர் டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட்ஸை அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஓகேவா இதெல்லாம் தான் இங்கே பார்த்துருப்போம் ஓமனோட கேபிட்டல் மஸ்கட் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஓமனில் யார் ஹெட்டாக இருக்கா ஓமனோட கேபிட்டல் ஓமனோட கரன்சி அது ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்துக்கணும் இதுதான் எக்கனாமிக் நியூஸ் இந்த ஜாயின் மிலிட்ரி கம் ஜா ஜேஎம்சிசி அதோட பன்னெண்டாவது எடிஷன் ஓமனில் நடந்திருக்கும் அதில் இந்தியாவிலேருந்து கிரிதர் அர்மானே ச கலந்துக்கிட்டாங்க ஓகேவா அடுத்து எக்கனாமி நியூஸ் இந்த நியூஸ் நல்லாயிருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஜிஆர்எஸ்சி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி யாருனா ஷிப்ஸ் தயாரிக்கிறவங்க ஓகேவா இப்போ கூட பார்த்தோம்ல சர்வே வெசல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதோட சந்தியாங் அப்படின்ற சர்வே வெசலை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரோல்ஸ் ராயல்ஸ் கம்பெனியோட டையப் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சார் எதுக்காக சார் ஜி ஒரு கப்பல் தயாரிக்கிற கம்பெனி ரோல்ஸ் ராயல்ஸோட இதுக்காக டைய பண்ணோம் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் லைசன்ஸ் பேக்ட் அப்படின்னு ஒன்று டைய பண்ணியிருப்பாங்க என்னா கப்பல்ஸில் நம்ம ஒரு சில இன்ஜின்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுற போகிறோம் இதுக்கு மேலே அது எந்த மாதிரி இன்ஜின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ரோல்ஸ் ராயல்ஸ் கம்பெனியில் பேஸ் பண்ண இன்ஜின்ஸை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டும் நம்ம போட்டிருப்போம் இந்த டையப்பில் ஓகேவா அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இந்த எதுக்காக அப்படின்னா எம்டியு சீரியஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் மேரைன் இன்ஜின்ஸ் லைக் வந்து ரோல்ஸ் ராயல்ஸ்னால் கார் கார் இன்ஜின் மட்டும் கிடையாது லைக் வந்து ஹெலிகாப் லைக் வந்து அது டிஃபென்ஸ் செக்டராக டிஃபென்ஸ் செக்டராக இருக்கலாம் ஆர்மி செக்டராக இருக்கலாம் நேவி செக்டராக இருக்கலாம் எல்லாருக்குமே இந்த ரோல்ஸ் ராயல்ஸ்ன்றவங்க இன்ஜின் தனித்தனியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க ஓகேவா இப்போ இவங்க எதுக்காக டைய பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த மெரைன் இன்ஜின்ஸ்க்காக சி எம்டியு சீரியஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் மெரைன் இன்ஜின்ஸ்க்காக லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் நம்ம வாங்கியிருப்போம் நம்ம இந்தியாவில் அந்த லை அந்த இன்ஜின்ஸை வாங்கி நம்மளோட இண்டியன் ஷிப்பில் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த டைய நடந்திருக்கும் டு பவர் கவர்மெண்ட் ஷிப்ஸ் அப்படின்றதுக்காக தான் ஓகேவா அவ்வளோதான் இதில் வேறு எதுவும் இருக்காது இது எல்லாமே டீசல் இன்ஜின்ஸு பைக்கில் டெவலப் பண்ணுறது இதுக்காக டைய பண்ணியிருப்போம் ஜிஆர்எஸ்சியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் இந்த லைசன்ஸில் லைக் வந்து அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளே தயாரிச்சிக்கலாம் நம்மளே அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதுக்காக நிறையா கோடி மாறியிருக்கும் ஏன்னா ஒரு அது அவனோட பிராண்ட் வேல்யூ அதை லைசன்ஸ் வாங்கிறதுக்காக தான் இந்த டைய நடந்திருக்கும் ஓகேவா அடுத்து இன்னொன்று ரோல்ஸ் ராயல்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னா ஆசாத் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியோட டைய பண்ணியிருப்பான் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஏரோ இன்ஜின்ஸ் இப்போ சொன்னால் அவன் வந்து ஒரு கார் இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க மட்டும் கிடையாது கப்பலுக்காக இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க கூட ஹெலிகாப்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இன்ஜின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கூட இப்போ அதே ரோல்ஸ் ராயல்ஸ் கம்பெனி ஏழு வருஷம் டீல் யார் கூடனா ஆசாத் இன்ஜினியரிங் கூட எதுக்காக அப்படின்னா இந்தியாவில் காம்ப்ளெக்ஸ் வைக்க போகிறோம் அவனோட லைக் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டில் அவனோட ஏரோ இன்ஜின்ஸை செஞ்சு விற்க போகிறான் அப்படின்றது தான் இந்த ஏழு வருஷம் டைம் இதுக்காக யார் கூட டைய பண்ணியிருப்பாங்க ஆசாத் இன்ஜினியரிங் இந்த ஆசாத் இன்ஜினியரிங் யாரோட கம்பெனி அப்படின்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் அவரோட கம்பெனி தான் இந்த ஆசாத் இன்ஜினியரிங் ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஆசாத் இன்ஜினியரிங்னால இது இதில் ஓகேவா இதில் அவ்வளோதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஜிஆர் அதாவது ரோல்ஸ் ராயல்ஸ் ரெண்டு கம்பெனியோட டைப் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று ஜிஆர்எஸ்சி இன்னொன்று வந்து யார் கூட அப்படின்னா ஆசாத் இன்ஜினியரிங் கூட ஓகேவா அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பிசிசியோட செக்ரட்டரி அமித்ஷா இருக்காங்கள அவங்க இப்போ ஏசிசிக்கும் அவங்க தான் பிரசிடென்ட் யார் ஏஷியன் கிரிக்கெட் கவுன்சிலுக்கும் அவங்க தான் பிரசிடென்ட் இப்போ அவங்களோட கால இதை வந்து இன்னும் எக்ஸ்டெண்
அந்த அந்த மெட்டீரியல்ஸ்க்கு அந்த பொருட்களுக்கு பிராண்ட் அம்பாஸ்டர் யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ரன்வீர் சிங் ஓகேவா பாலிவுட் ஆக்டர் ரன்வீர் சிங்கு இதுக்கு முன்னாடி வேறு யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் அந்த இதில் இருந்தாங்கன்னா ஹர்திக் பாண்டியா இருந்திருப்பார் எல் கே சாரி கே எல் ராகுல் இருந்திருப்பாங்க ஸ்ரேயா சேரு இவங்க எல்லாமே அதோட அம்பாஸ்டராக இருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி க்ரீன் ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம் டெவலப்டு அண்டர் டிஆர்டிஓ இந்த க்ரீன் ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம் ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது தரையில் ஒரு ராக்கெட் இருக்குது அப்படின்னா அது எப்படி பறக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம் மூலயமா தான் இந்த ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம் தான் கீழே இருக்க ஒரு பொருளை மேலே தூக்குறது ஓகேவா க்ரீன் ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டம்னா இது ஃபுல்லாகவே க்ரீன் எனர்ஜி இந்த இடத்துல வந்து வந்து பெட்ரோலோ டீசலோ கேஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது இது எல்லாமே ஃபுல்லாக க்ரீன் எனர்ஜியில் டெவலப் பண்ண ஒரு ப்ரொப்பல்ஷன் சிஸ்டத்தை இப்போ நம்ம டிஆர்டிஓ தயாரிச்சிருக்காங்க அதை டெஸ்ட்டும் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்கிறது எதில் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் சி ஃபிஃப்டி எயிட் அந்த இது அந்த லான்ச் வெஹிக்கலை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இதை தயாரித்தது ஆக்சுவலாக இதை செஞ்சது யார் அப்படின்னா பெல்லாட்ரக்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி தான் இதை தயாரிச்சிருப்பாங்க டிஆர்டிஓ அதை டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இல்லை அவ்வளோதான் நீங்கள் இது வந்து நான் டாக்ஸிக்காக இருக்கும் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் லைக் வந்து இதே இனிமேல் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து என்விரான்மெண்ட் புதுசாக ஒரு உயிரினத்தை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஒரு ஃபிஷ்ஷு அதோட பேர் வந்து கண்ணனி அப்படின்றது தான் அதோட ஃபிஷ்ஷு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்கே கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் இன்னொரு ஃபிஷ் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க என்னென்னா கிராசைல் அப்படின்னு இது கேரளாவில் ஓகேவா இதில் வேறு எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் பெருசாக கேட்கறதில்ல ஆ ஸ்போர்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் முக்கியமானது கேலோ இண்டியா யூத் கேம்ஸ் தமிழ்நாட்டு நினச்சில் ரீசெண்டாக மோடி வந்து திறந்து வச்சு கூட போயிடாரு கேலோ இண்டியா யூத் கேம்ஸ் அதோட முடிவு லைக் வந்து கேலோ இண்டியா யூத் கேம்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு மொத்தமாக டாப்பில் இந்த கேலோ இண்டியா யூத் கேம்ஸில் டாப் மெடல் டேலியில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா மகாராஷ்டிரா தான் டாப்பில் இருப்பாங்க செகண்ட் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு தான் தொண்ணூத்தெட்டு மெடல் வாங்கியிருக்கும் தேர்டு ஹரியானா நூற்றி மூணு என்ன சார் நம்ம தொண்ணூத்தெட்டு தான் வாங்கியிருக்கோம் நம்ம செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கும் ஹரியானா நூற்றி மூணு வாங்கியிருக்கோம் நம்ம கோல்டு அதிகமாக வாங்கியிருப்போம் ஹரியானா கோல்டு கம்மியாக வாங்கியிருக்கோம் ஓகேவா இதே மாதிரி ரீசெண்டாக கேலோ இண்டியா பேரா கேம்ஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம் லைக் வந்து அத்லெட்ஸ் லைக் வந்து ஊனமுற்றவங்க விளாடுறது டிசபிள்டு பர்சன்ஸ் விளாடுறவங்கன்னு அதோட ஃபஸ்ட் எடிஷன் நடந்திருக்கும் எங்கே அப்படின்னா நியூடெல்கியில் நடந்திருக்கும் ஓகேவா அதில் ஃபஸ்ட்டு யார் இருப்பானா ஹரியானா தான் அதில் டாப்பியாக இருப்பாங்க ஹரியானா செகண்ட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் தேர்ட் வந்து தமிழ்நாடு ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் இது எப்போ ஆரம்பித்தாங்க இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் இந்த கேலோ இண்டியா பே யூத் கேம்ஸில் ஸ்குவாஷ் அப்படின்ற கேமையும் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் இதோட மேஸ்கெட் வந்து வீரமங்கை அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இதோட லோகோ திருவள்ளுவர் ஸ்டாச்சு அதெல்லாமே பார்த்தோம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து ஆக்சுவலாக கேலோ இண்டியா கேம்ஸ் அப்படின்றத ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க எதுக்காகனா ஒலிம்பிக் லெவலில் நம்ம ஆட்கள் இங்கே ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு தான் கேலோ இண்டியா கேம்ஸ் பார்த்துருப்போம் யூனிவர்சிட்டி கேம்ஸ் பார்த்துருப்போம் பேரா கேம்ஸ் இப்போ பார்த்தோம் கேலோ இண்டியா அப்படியாவது பெரியவங்க விளாட்றதுல இருந்து சின்னவங்க இப்போ பார்த்தது யூத் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் கேலோ இண்டியா யூத் கேம்ஸ் அது கீழே கேலோ இண்டியா வின்டர் கேம்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது கேலோ இண்டியா பேரா கேம்ஸ்னு இருக்குது கேலோ இண்டியா யூனிவர்சிட்டி கேம்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாமே இதெல்லாமே நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொண்டு வந்தது அடுத்து ஹாக்கி எஃப்ஐஹெச் ஹாக்கி வேர்ல்டு கப் நடந்திருக்கும் ஓகேவா அதில் இந்தியா வந்து ரன்னர் அப்பாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா செகண்ட் பிளேஸில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்தியன் உமன்ஸ் ஹாக்கி டீம் இது ரொம்ப முக்கியம் சரியா நெதர்லாண்ட்ஸில் தான் சாரி நெதர்லாண்ட்ஸ் நெதர்லாண்ட்ஸ் கிட்ட தான் தோத்துருப்பாங்க ஃபைனலில் ஓகேவா ஓமனில் நடந்திருக்கும் ரீசெண்டாக ஓமனில் ஒரு மீட்டிங் படித்தோமா ஜேஎம்சிசி டுவெல்த் மீட்டிங் அப்படின்னு படித்தோமா அதே ஓமனில் தான் இந்த உமன்ஸுக்கான வேர்ல்டு கப் ஹாக்கி எடிஷன் நடந்திருக்கும் அதில் நம்ம செகண்ட் பிளேஸ் வந்திருப்போம் சில்வர் வாங்கியிருப்போம் ஓகேவா இதில் பெஸ்ட்டு ஜூனியர் பிளேயராக யார் வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா தீபிகா ஷோரங் இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஓவராலில் வந்து அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களா டோர்னமெண்ட் முடிஞ்சோடனே ஓவரால் பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்டு யார் நிறைய சிக்ஸ் அடிச்சா அந்த மாதிரி இதில் பெஸ்ட்டு ஜூனியர் பிளேயர்னா தீபிகா சோரங்கன்றவங்க தான் ஓகேவா ஓமன் தான் வந்து பிரான்ஸ் மெடல் வாங்கியிருக்கும் அடுத்து இந்தியாவோட உமன்ஸ் ஹாக்கி டீம் வந்து டீப் கிரேஸ் இன்டர்நேஷனல் டிஃபெண்ட்
வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி அதாவது ஒரு காடு பகுதியாக இருந்ததை இப்போ வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரியா ஓகேவா அறிவிச்சிருப்பாங்க யார் அப்படின்னா நம்மளோட கவர்னர் தான் ஆர் என் ரவின்றவங்க இந்தியா தமிழ்நாட்டோட பதினெட்டாவது வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் வந்து எக்கச்சக்கமான ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்றா எவ்வளோ படித்தேன் ரீசெண்டாக அவ்வளோ வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி இருக்குது அதுலேருந்து இந்தியாவில் சார் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா பதினெட்டு பதினெட்டாவது வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரியா எதுவும் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த தந்தை பெரியார் வைல்ட் லைஃப் சென்ச்சுரி தான் இது வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டு வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இந்த ஆக்ட் ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஆக்டுன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த ஆக்ட் கீழ தான் அடுத்து செகண்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா விஸ்தான் அப்படின்ற விஸ்தான் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் விஸ்த்ரான் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி என்ன கம்பெனினா தாய்வானை பேஸ் பண்ண கம்பெனி தான் அந்த விஸ்த்ரான் ஓகேவா இவன் கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டோட டைப் பண்ணியிருப்பான் ஓகேவா எதுக்காக அப்படின்னா லைக் வந்து எம்ஓ சைன் பண்ணியிருப்பான் லேப்டாப் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இந்தியாவில் லேப்டாப் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க தாய்வான் கம்பெனி கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டோட டைப் பண்ணியிருப்பான் இதான் இந்த நியூஸ் இதுக்காக ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி சொல்லியிருப்பாங்க இதனால் மூவாயிரம் பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதோட பிளான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலேருந்து கர்நாடகா கவர்மெண்ட் தாய்வான் கம்பெனி விஸ்த்ரான்றது லாஸ்ட்டு நாகாலாண்டில் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் என்ன அப்படின்னா ஆரஞ்சு ஃபெஸ்டிவல் ஹான்பில் ஃபெஸ்டிவல் இங்கே தான் படித்தோம் நாகாலாண்டில் தான் என்ன வருது ஆரஞ்சு ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்ற ஒரு ஃபெஸ்டிவலும் வருது ஓகேவா ஆர்கானிக் அதாவது இயற்கையான ஆரஞ்சு வந்து அங்கே தான் இதுக்கு இருக்கு அப்படிக்கான ஒரு இது தான் இந்த ரவுசிமா அப்படின்றது தான் ஓகேவா அடுத்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் ஹான்பில் ஃபெஸ்டிவல் எடுத்துக்கோம் லாஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஒடிசா சிஎம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சில்லிகா பேர்ட் ஃபெஸ்டிவல் ஓகேவா சில்லிகா பேர்ட் ஃபெஸ்டிவல் இப்போ என்னென்ன பார்த்துட்டோம் டிஃபென்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் ஒன்று பார்த்துட்டோம் கைட் ஃபெஸ்டிவல் ஒன்று பார்த்துட்டோம் சயின்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் ஒன்று பார்த்துட்டோம் யூத் ஃபெஸ்டிவல் பார்த்துட்டோம் இப்போது சில்லிகா பேர்ட் ஃபெஸ்டிவல் ஏன்னா அங்கே சில்லிகா லேக்னு ஒரு லேக் இருக்கும் ஒடிசாவை தாண்டி தான் போகும் அந்த லேக்காக அந்த லேக்கில் உள்ள வாழ்கிற பேர்ட்ஸ்க்கான ஒரு ஃபெஸ்டிவலை சிஎம் நவீன் பட்நாயக் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஓகே ஓகே அடுத்த லைவ்க்காக கூகுள் சார் ரெடியாக இருக்கார் இன்றைக்கி இந்த க இந்த நாளை மட்டும் ஒரு தடவை திரி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதை நல்லா திரி பார்த்துக்கோங்க கேட்ட கேள்விக்கெலாம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லணும்னு இல்லை நான் இடையில கேட்டிருப்பேன்ல ஒரு சில நாட்டோட இது அதெல்லாம் எல்லாமே திரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க இபிஎஃப்ஓ பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லைவில் பார்க்கலாம் டெய்லி லைவை கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இனிமேல் ஸ்டூடியோவில் தான் போகும் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸை பார்த்து சொல்லலாம் ஓகேவா